Vi har samlet et panel af tre erfarne datere, der vil besvare spørgsmål fra singler, der har kastet sig ud i datinglivet. Det er Maria Borgensgaard, der er 23 år. Hun mener, at kærlighedslivet skal ses som en buffet, og der er en livret til alle. Malene Sandgaard på 24 år, der tror på den eneste ene, og på at alle gode forhold kræver modstand. Og Karina Christiansen på 27 år, der ved, at jo flere dates du tager på, desto klogere bliver du på, hvem der er rigtigt for dig. De har alle tre solid erfaring med dating, og ved, hvad der rykker hos både mænd og kvinder. Tilsammen er de datingpanelet. Hvornår skal man have sex første gang, eller skal man vente til tredje, sjette date? Spørger du lige til tredje, sjette. Overhovedet ikke så det samme. Så vi bliver gift. <laughs> altså, igen som udgangspunkt, ikke på første date, hvis man gerne vil noget seriøst. Nej, hvis man vil noget seriøst, så venter man. Ja. Jeg synes heller ikke, man skal sætte et fast altså, tidspunkt. Det, synes det jeg, kan jeg, du ikke, lettere. nej. Det kan du heller ikke, nej, lige præcis. Fordi man kan jo bare klikke sådan sindssygt godt efter to dates, men ja. det kan også være, at det tager fem. Ja. Så, ja den men er... hvis det tager fem, seks dates, før man overhovedet tænker, <laughs> jeg kan godt se dig uden øh, lige så meget tøj på, så, så, så er der nu måske heller ikke. Nej, det kan der være noget. Altså. Ja, jeg bruger sådan nogle gange den der huskeregel, easy come, easy go. Så for mit vedkommende, så gør det ikke noget, hvis, altså, at der går nogle gange, før at, at man kommer dertil. Det har sådan en tendens til at vare længere, fordi, ja. Du skal også gemme lidt jo. Altså, Jamen, hvorfor ikke spise ved? den ret, man bedst kan lide først? Altså. Bare ikke på første date. <laughs> Nej, okay. Fair nok. Ikke på første ikke date, på men første. man skal heller ikke gemme det, til det bliver snelt. For så bliver det også hypet, og så bliver det sådan en nervøsitetsting. Og så bliver det sådan noget akavet. Ja, så det bliver det første ja. gang om igen, ikke også? Og så man kan jo se de dårlige nedbrændte netosterinlys i hjørnet, ikke for os? Og ja. det, det dur heller ikke. Så det bliver nødt til bare at ske naturligt. Ja. ja. Stå dig løs, når du vil. Ja. Yeah. Go for it, girl. Ja. <laughs> Så tager vi den sidste her. Ting, man ikke skal snakke om, skal man undgå politik, religion med mere? Det hænger jo lidt sammen igen med det der med... Skal man ikke tale om de vigtige ting? Mm. Er det ikke vigtigt at få det clearet, i stedet for, at man er på syvende date, og så forresten, jeg spiser altså ikke svinekød, mens man står der med pattegrisen ikke, og venner? Det er måske lidt vigtigt at få de her ting på bordet, for ja. det er jo heller ikke noget, der er forkert. Mm. Nej. Altså politik og religion, det er, jo en, det er jo en del af vores hverdag, mm. så må det ikke det er vigtigt at få det med ind. Mm. Jo, det tænker jeg også. Det kommer helt naturligt, når man begynder at snakke om sig selv, og hvad man går op i, og sådan noget. det kommer bare. Men, altså, hvis, jeg tænker også, hvis det er noget, der er vigtigt for en. Altså, for eksempel, så jeg ville være totalt ligeglad, hvis der var en, der begyndte at snakke politik. Altså, jeg ville sådan være så ligeglad, at jeg var sådan, kan vi snakke om noget andet, for eksempel. Altså, der har mm. jeg ikke nogen markante holdninger inden for det. Men hvis man har et eller andet, som man måske godt ved, man har en markant holdning omkring, så vil jeg da også lægge ud med det, for at ligesom, den anden kunne vurdere, at det er noget, jeg gider at være med til, eller ej. Ja. Så, så det er det, også nogle gode samtaler, når man kan starte jo. Det er det på jo, den måde, hvis man har en det kommer også an på, ja. hvad det er for noget politik. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Ja, hvis man har helt sådan en uh, Linse Kessler dyrevelfærds ting, ikke? Altså, så kunne det måske være rart lige at sige, jamen jeg demonstrerer hver lørdag. Altså, <laughs> <laughs> man skal ikke partout snakke om det, hvis det ikke for eksempel er noget, der interesserer en øh, altså, som udgangspunkt. Jeg vil da aldrig starte en politisk samtale, bare sådan fordi, at jeg for at snakke politik. <laughs> ja. Men igen synes jeg, det er okay, hvis der er en, der gør det. Altså, det er jo ikke sådan en, der vil skræmme mig væk, hvis man skulle tage nogle dybe mm. samtaler. Ret hurtigt. Men hvis, kan man ikke sige, hvis det er noget, hvis man vil gerne vil udvikle det til et parforhold, og det er noget, der kunne have indvirkning på den anden, at når jeg spiser ikke svinekød, eller jeg er veganer, eller sådan noget, hvis det er noget, der påvirker den anden på den ene eller anden måde. Ja. Øh, ligesom man siger sådan, by the way, så kan jeg ikke tåle nødder. Så, så, hvis det er noget, der er en del af ens liv, og ja. med til at forme den, man er, så synes jeg, man skal præsentere det. Er vi mm. enige om det? Jo. 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 Er der noget, der er sådan et tabu at snakke om på første date, tænker I? Nej. Alle emner er vel okay at tage op. Men igen, første date. Så jeg synes ikke, man behøver så sidde og udveksle sexfantasier. Ej. Altså, på første date. 
Ej. Altså, det kommer også an på, hvilken type man er, hvad man er ude efter. Hvis man er ude efter en fløjt og sådan noget, så vil det jo være oplagt, at det var det, man snakkede om. Men altså, jeg har ikke noget mod. De 20 minutter kører jeg igennem. Ja. Altså, der har jeg jo også. Jeg har jo det er inklusiv dine sexfantasier, og at du ikke spiser øh, at jeg engang har været gift i en brænder, ja, og ja, ja. blev skilt efterfølgende. Ja. <laughs> og og sådan nogle ting kommer op. Altså, de dårlige, mærkelige historier og oplevelser. Og, for det har også en indvirkning. Og, så jeg synes ikke, der er noget, der er tabu. Egentlig. Og, og hvis det er, altså hvis den ene bringer det op, og den anden synes, det er tabu, så altså, er det så et match egentlig. Lige præcis. Så altså, det er det, man skal jo kunne håndtere hinanden, så, synes jeg lige meget, hvad man siger. Som næsten, udgangspunkt bringer det op, fordi det kan jo hjælpe en med at finde den rigtige, fordi den her person muligvis bliver valgt fra eller valgt til.